मुलांना आपण पाहतोय सबस्टन्सेस इन डेली यूज पदार्थ आपल्या वापरातील तर आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये द टू टाईप्स ऑफ सबस्टन्सेस पाहिलेत नॅचरल सबस्टन्सेस आणि मॅनमेड सबस्टन्सेस तर आज पहा अर्लियर इर्लीज ऑर केप्स मेड ऑफ ग्रास ऑर सॅक क्लॉथ वे आर यूज फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन तर पहा पावसापासून संरक्षण करण्यासाठी पूर्वी गवत गोनपाटापासून बनवलेली इर्ली वापरत असत आता त्यावेळेस बघा पूर्वी पावसापासून संरक्षण होण्यासाठी गवत आणि गोनपाटापासून बनवलेली इर्ली वापरायचे त्यानंतर देन क्लॉथ अंब्रेलाज केम इन टू यूज नाव डेज द रेनकोट स्कूल बॅग्स अँड द बुक्स कवर यू कॅन यू यूज कॅन ऑल बी द मेड फ्रॉम प्लॅस्टिक आणि आता आपण काय वापरतो आहे आता तुमचे रेनकोट असतील दप्तरे वह्यांची कव्हर या सर्वांसाठी आता कशाचा वापर होतो आहे प्लॅस्टिकचा वापर होतो आहे डेलिकेट आर्टिकल्स पेरिशेबल फ्रूट्स एक्सेट्रा रिक्वायर पॅकिंग नाजूक वस्तू डेलिकेट आर्टिकल्स म्हणजे काय नाजूक वस्तू आणि नाशवंत फळे इत्यादींसाठी पॅकिंगची गरज निर्माण झाली टू पॅक टी व्ही सेट्स रेफ्रिजरेटर्स एक्सेट्रा बिग कार्टून्स अँड थर्माकॉल आर बिंग यूज आणि पहा टी व्ही संच किंवा फ्रीज जर आपण घेतला तर अशा वस्तूंच्या पॅकिंगसाठी मोठमोठी खोकी आणि थर्माकोल वापरत येत आहेत की त्या वस्तूला काही प्रवासामध्ये इजा होऊ नये त्याची तोडमोड होऊ नये यासाठी त्यामध्ये थर्माकॉल्स वापरली जातात ऑल दीज आर मॅनमेड सबस्टन्स मग हे सर्व कशापासून बनलेलं आहे मानवनिर्मित पदार्थ आहे माणसाने तयार केलेले आहेत दीज सबस्टन्सेस आर वॉटर प्रूफ ऑर वॉटर रेसिस्टंट लाईट वेट अँड इझी टू ट्रान्सपोर्ट आणि हे सर्व पदार्थ पहा जलरोधी जे वॉटर रेसिस्टंट वजनाने हलके आणि वाहतुकीसाठी सोयीचे असल्यामुळे त्यांचा वापर वाढत आहे दॅट इज वाय म्हणूनच दे आर बिंग यूज इंक्रीजिंगली त्यामुळे त्यांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होत आहे तर पहा क्लासिफाय क्लासिफाय द व्हेरियस सबस्टन्सेस अवेलेबल इन द हाऊस ॲज नॅचरल अँड मॅनमेड सबस्टन्सेस तर पहा मुलांना तुम्हाला घरातील वेगवेगळ्या पदार्थातून नैसर्गिक व मानवनिर्मित असे पदार्थांचे गट करायचे आहेत तर हे तुम्ही घरीही तुमच्या निरीक्षणाने अभ्यासू शकता आता पुढे पहा आपल्याला पाहायचं आहे यूज युअर ब्रेन पॉवर जरा डोके चालवा तर पहा इथे आपल्याला एक चार्ट दिला आहे कम्प्लीट द टेबल बिलो शोईंग हाऊ सबस्टन्सेस ऑफ डेली यूज आर क्लासिफाईड तर पहा आपल्या वापरातील पदार्थांचे वर्गीकरण कसे केले जाते आता आपण हे मागच्या व्हिडिओमध्ये शिकलेलो आहोत त्यामुळं तुम्हाला हे सहज येईल सबस्टन्सेस एन डेली यूज पदार्थ आपल्या वापरातील मग पहा इथे पहिला प्रकार कोणता येईल बरोबर नॅचरल आणि दुसरा दिलेला आहे मॅनमेड आता नॅचरल सबस्टन्सेसचे आपण परत दोन प्रकार पाहिलेले आहेत अबायोटिक आणि दुसरा कोणता येणार आहे इथे बायोटिक बरोबर आता मला सांगा मॅनमेडचा इथे मॅनमेडचा अजूनही आपल्याला पुढे शिकायचं आहे आर्टिफिशियल कृत्रिम तर हे आपल्याला पुढे पाहायचं आहे पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण ते पाहूया नॅचरलचे आपण दोन टाईप्स पाहिले अबायोटिक आणि बायोटिक अजैविक आणि जैविक तर बायोटिकचे सुद्धा आपल्याला पुन्हा दोन प्रकार पाहिजे आहेत प्लॅन्ट ओरिजिन म्हणजे वनस्पतीजन्य आणि एनिमल ओरिजिन म्हणजे प्राणीजन्य मग आता प्लॅन्ट ओरिजिनमध्ये आपल्याला कुठला एक्झाम्पल देता येईल इथे कॉटन बरोबर आहे वनस्पतींपासून मिळतं त्यामुळं इथे त्याला म्हण उदाहरण देता येईल आपल्याला कॉटन आणि एनिमल ओरिजिनचं इथे उदाहरण कोणतं देता येईल आपल्याला लेदर म्हणजे चांबडं प्राण्यापासून मिळतं म्हणून आपल्याला इथे लेदर हे एक्झाम्पल्स देता येईल समजले मुलांना तुम्हाला हा चार्ट तुम्ही हा चार्ट वहीमध्ये लिहून काढायचा आहे तर पहा आता एक्झाम्पल्स ऑफ मॅनमेड सबस्टन्सेस आता इथे आपल्याला काही मानवनिर्मित पदार्थांची उदाहरणे पाहायची आहेत तर पहा इथे एक चार्ट दिलेला आहे पहिला कॉलम आहे एरिया ऑफ यूज वापराचे क्षेत्र त्यानंतर 
त्यासाठी लागणारं नॅचरल सबस्टन्सेस आणि मॅनमेड सबस्टन्सेस हे पुढील दोन कॉलममध्ये दिलेलं आहे तर फर्स्ट आपण पाहूया कन्स्ट्रक्शन म्हणजे बांधकाम आता बांधकामासाठी नैसर्गिक पदार्थ कोणते लागतात आणि मानवनिर्मित पदार्थ कोणते लागतात ते पहा नॅचरल सबस्टन्सेसमध्ये आहे बांबू स्टोन सॉईल वूड कोकोनट फ्रॉन स्लाईम म्हणजेच पहा बांबू लागतो त्यानंतर दगड माती लाकूड नारळाच्या झावळ्या कोकोनट फ्रॉन्स म्हणजे काय नारळाच्या झावळ्या आणि लाईम म्हणजे चुना तर पहा पूर्वी या पदार्थांपासून बांधकाम केलं जायचं पण आता कुठले पदा पदार्थ वापरतायत की जे मानवनिर्मित आहेत ब्रिक म्हणजे विटा सिमेंट कॉन्क्रीट गॅल्वनाइज शीट्स त्यानंतर क्ले स्टाईल्स मातीची कौलं आणि प्लॅस्टिक ॲबेस्ट्रॉसचे पत्रे शीट्स ज्याला आपण म्हणतो तर ही मानवनिर्मित पदार्थ आपण सध्या कन्स्ट्रक्शनसाठी वापरतो बांधकामासाठी वापरतो रायटिंग मटेरियल पहा पूर्वी काय होते पूर्वी वापरायचे नॅचरल सबस्टन्सेस तर कोणते होते बघा ट्री बार्क झाडांच्या साली लिव्स म्हणजे भुर्जपत्र पाणी भुर्जपत्र म्हणजे पाणी पेन्स मेड फ्रॉम रीड्स वनस्पतींच्या टक खोडापासून लेखण्या स्टोन वॉल्स इन केव्स दगडी पाट्या धूळपट्ट्या अँड कलर्स मेड फ्रॉम प्लॅन्ट्स आणि माती व वन वनस्पतींचे नैसर्गिक रंग त्यानंतर मॅनमेड सबस्टन्सेस कोणते आहेत पहा इथे जे आपण लिखाणासाठी सध्या वापरतो पेन्स पेन्सिल मेड फ्रॉम प्लॅस्टिक अँड मेटल आपण पहा प्लॅस्टिक धातू यापासून बनवलेले पेन पेन्सिली पेपर अँड नोटबुक वह्या आणि कागद इत्यादी आपण सध्या वापरतो त्यानंतर पहा थ्रेड्स फायबर यान जे धागे पूर्वी कोणते धागे वापरले जायचे जे नॅचरल होते कॉटन सिल्क आणि वूल आणि सध्या आपण मानवनिर्मित पदार्थांमध्ये पाहतो आहे नायलॉन आणि रेऑन हे सध्या आपण वापरतो